हेलो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग फिट एंड फाइन होंगे और थोड़ा समय पढ़ाई को भी दे रहे होंगे तो आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ठीक है हम देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से मेटल और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस और रजिस्ट्री के ऊपर क्या इफेक्ट आता है तो टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है मैंने यहाँ पर मेटल रखा यहाँ पर सेमी रखा ये रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को शो कर रही है तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस मेटल का बढ़ेगा परंतु सेमीकंडक्टर का कम हो जाएगा इसी तरीके से रेजिस्टिविटी भी आपकी मेटल की इंक्रीज करेगी और सेमीकंडक्टर की डिक्रीज करेगी मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर के केस में कि उसको इनिशियल एक्साइट करेंगे हम टेम्परेचर देकर तो वो करंट को फ्लो करने लग जाएगा और करंट को फ्लो करने लग गया मतलब रेजिस्टेंस आपका पहले की अपेक्षा क्या हो गया कम हो गया पहले तो बिल्कुल ही नहीं करने दे रहा था तो अब करने दे रहा है तो हम मानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या हो गया है घट गया इसके पीछे रीज़न क्या है कि भाई कैसे आपको पता चला कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है मेटल का इसको आप थोड़ी देर के लिए होल्ड रखें क्वेश्चन को और आने वाले समय में इसको भी हम डील करेंगे हम बात स्पेशल स्पेशली मेटल की करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है वो कंडक्टर के ऊपर बेस है बेटा क्लियर है बात चलिए अब आप एक बात बताओ एक आपके पास एक वायर है ठीक है इनिशियली उसका टेम्परेचर टी था जैसे ही टेम्परेचर आप टी करोगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी वो एक्सटे आपको पता है मेटल की अगर कोई रोड हो अगर मैं उसको गर्म करूं तो उसकी लेंथ क्या होगी इंक्रीज करेगी है ना और अल्टीमेटली जब लेंथ इंक्रीज करेगी तो एरिया क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा ये हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन है ठीक है तो आप देख रहे हैं लेंथ इंक्रीज कर जाएगी और एरिया घट जाएगा नोट करें बेटा रजिस्टेंस क्या होता था रो एल बाई ए लेंथ बढ़ गई एरिया घट गया क्या ये दोनों चीज़ें लेंथ का बढ़ना और एरिया का घटना रेजिस्टेंस के बढ़ने को सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या क्लियर है बात आपको तो अल्टीमेटली आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है इंक्रीज कर जाता है ठीक है अब थोड़ा सा क्लास एलेवंथ को याद कीजिए अगर आपके पास कोई एक रोड थी और उसको आपने हीट किया तो उसकी लेंथ बढ़ती थी है ना क्लास एलेवंथ चैप्टर नंबर सेवन तो वहाँ पर लेंथ कितनी बढ़ी उसके लिए फॉर्मूला आपके पास क्या था एल टू माइनस एल वन इजिकल टू एल्फा एल वन डेल्टा टी ठीक है सेम पैटर्न पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि कैसे एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि जो लेंथ का बढ़ना रेजिस्टेंस के बढ़ने के क्या होगा डायरेक्टली प्रपोर्शनल ये क्या है बेटा राइज इन रजिस्टेंस तो राइज इन रजिस्टेंस डिपेंड करता है कि कितना ओरिजिनल रजिस्टेंस था और कितना आपका टेम्परेचर बढ़ गया क्लियर है बात आपको और ये कॉन्स्टेंट प्रपोर्शनलिटी है ठीक है अल्फा को क्या बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस ठीक है अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आर वन और डेल्टा टी को आप नीचे ले जाइए मेटल के लिए अल्फा मैंने क्या बता रखा है पॉजिटिव बता रखा है इसको पॉजिटिव पुट करो आर वन पॉजिटिव है डेल्टा टी अपने आप में पॉजिटिव है तो इधर की तरफ क्या आ जाएगी पॉजिटिव क्वान्टिटी आ जाएगी मतलब आर टू माइनस आर वन क्या आ गया पॉजिटिव आ गया मतलब आर टू बड़ा है किससे आर वन से और यही तो बात मैंने बताई है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस मेटल का क्या होता है इंक्रीज करता है जबकि कंडक्टर के लिए अल्फा क्या है नेगेटिव तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी और अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि R2 जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो घटा है इनिशियल रेजिस्टेंस से तो आपका रजिस्टेंस घट जाता है सेमी में क्लियर है बात नोट कर लीजिए इसको स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ड्रिफ्ट फिलोसटी ड्रिफ्ट फिलोसटी को समझने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मेरे पास एक बल्ब है और यहाँ पर एक बैटरी है जैसे ही मैं की को क्लोज करता हूँ तो करंट इस डायरेक्शन में सेटअप हो जाएगा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ और मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ मूव करेंगे क्लियर है बात तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है बताइए जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से करंट कंस्टिट्यूट्स होता है वो कितने समय में एक चक्कर को कम्प्लीट करेगा मतलब इस सर्किट को एक बार कम्प्लीट कर लेगा एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँच जाएगा तो आप कहेंगे सर ये बेकार का क्वेश्चन है आपका क्योंकि जैसे ही हम की को क्लोज करते हैं तो तुरंत आपका बल्ब क्या करता है ग्लो करता है तो निश्चित सी बात है उतने ही कम समय में इलेक्ट्रॉन भी इस सिरे से दूसरे सिरे पर आ गया होगा लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं होता है बेटा ठीक है इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्लोली एक तरफ से दूसरी तरफ क्या करता है मूव करता है और इवन मैं आपको बताऊँ आधे से पौना घंटा ले सकता है एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए फिर बल्ब इतनी जल्दी ग्लो कैसे करता है उसी का आंसर हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे ड्रिफ्ट फिलोसिटी में इसी क्वेश्चन को समझने का हम प्रयास करेंगे ठीक है मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है कोई भी एक कंडक्टर है मेटल का 
और उसमें अंदर क्या होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आपने क्लास एलेवंथ में पढ़ा है कि रूम टेम्परेचर पर हर इलेक्ट्रॉन के पास अपनी क्या होती है विलोसिटी होती है और इन विलो इन इलेक्ट्रॉन्स की भी अपनी क्या होगी विलोसिटी होगी परंतु वो रैंडम होगी कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है किसी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है क्लियर है बात आपको तो यू रिप्रेजेंट करता है रैंडम थर्मल विलोसिटी ठीक है जो टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन आपकी विलोसिटी प्रोसेस करते हैं उसे क्या बोला गया है रैंडम थर्मल वेलोसिटी क्लियर है ये कुछ कुछ वैसा ही है कि एक गाड़ी है और आप चारों तरफ से उसको धक्का मारने की कोशिश कर रहे हो क्या आपका गाड़ी कहीं मूव करेगी कोई इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है कोई इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है कोई ऑर्गेनाइज मैनर नहीं है तो नेट इफेक्ट क्या होगा कि आपके इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे और वायर में कोई भी करेंट प्रोड्यूस और इंड्यूस नहीं होगा क्लियर है बात आपको तो अगर मैं इन सब का एवरेज और नेट इफेक्ट देखूं तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी के बराबर होगी बेटा जीरो के बराबर होगी तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी आपकी क्या होगी बेटा जीरो क्योंकि उसका नेट कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है उसका नेट इफेक्ट क्या है जीरो है अब हम इस कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी अप्लाई कर देते हैं जैसे ही बैटरी अप्लाई होगी आपको पता है कि करंट इसमें से क्या करने लग जाता है मूव करने लग जाता है इसका एक मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज हो गए होंगे वो देखते हैं कि कैसे होते हैं जैसे ही आप बैटरी को सेटअप करते हो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर वन में ई इजिकल टू माइनस डी मतलब इस माइनस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन घटते हुए पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ होगी इसका मतलब ये होता है तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है बेटा नेगेटिव टर्मिनल ये लोअर पोटेंशियल होता है ये हाइयर पोटेंशियल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप होगा जिस तरफ जो आपकी वोल्टेज घट रही होती है क्लियर है तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कंडक्टर में इस डायरेक्शन में क्या हो जाती है सेटअप हो जाती है क्लियर है बात आपको और आपने चैप्टर वन में पढ़ा भी है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आ जाए तो उस पर क्या लगता है फोर्स लगता है और कितना लगता है बेटा Q इंटू ई अगर वो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो तो फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लगता है अपोजिट लगता है ठीक है तो क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ही है एक्सेस में अपने पास तो इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा फोर्स कितना होता है क्यू इंटू ई और चार्ज पार्टिकल कौन है इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके ऊपर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्लियर है बात आपको ठीक है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता ही हमने पढ़ा हुआ है और फोर्स कितना है बेटा क्यू इंटू ई और जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन है तो मैं ये क्वेश्चन लिख सकता हूँ अब मैं इस पेयर से एक्सेलेशन निकाल सकता हूँ ई इंटू कैपिटल ई बाई एम एम क्या है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड इस एक्सेलेशन की डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है अब आपका एक क्वेश्चन होगा सर यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन थोड़ी है यहाँ पर तो न्यूक्लियस भी है तो क्या उनके ऊपर फोर्स नहीं लगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनके ऊपर फोर्स लगा है बेटा परंतु वो इतने हैवी हैं कि वो मूव नहीं कर पाए तो अल्टीमेटली मूव अप का कौन करता है इलेक्ट्रॉन ही करता है अब देखिए बेटा ध्यान से इसके पास इनिशियल थर्मल वेलोसिटी यू वन थी अब इसके ऊपर एक फोर्स लगा है ठीक है इस डायरेक्शन में और फोर्स लगा है तो इस डायरेक्शन में क्या आया एक्सेलरेशन और आपको पता है एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज तो मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी में क्या आएगा चेंजेज आएगा चलिए देखते हैं v1 वन इज इक्वल टू यू वन प्लस ए टाउ वन ठीक है ये आपने क्वेश्चन पढ़ी हुई है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यू एक इलेक्ट्रॉन लीजिए जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u1 उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v1 क्योंकि वो एक्सेलेशन a1 से चल रहा है अभी t1 क्या है देखिए ध्यान से बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर u1 से चला परंतु ये अकेला ही इस कंडक्टर में नहीं है ठीक है यहाँ और भी जीव जंतु हैं जीव जंतु से मतलब मेरा क्या है ये न्यूक्लियस है जैसे ये चलने वाला था ठीक है क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी इस डायरेक्शन में ठीक है और वेलोसिटी बढ़ी और थोड़ा स्पीड अप हुआ लेकिन तुरंत इस न्यूक्लियस से ये टकरा गया न्यूक्लियस से टकरा गया तो इसकी वेलोसिटी वापस कितनी हो गई U1 हो गई U1 से चला था V1 हुई कितने समय में हुई इस T1 समय में हुई ठीक है और फिर वापिस क्या हो गई यू हो गई टकराने के बाद और फिर नेक्स्ट टी में कितनी हो गई वी वन और फिर से कोलिजन होगा वापस क्या हो जाएगी यू क्योंकि उस समय के दौरान ही आपको एक्सेलरेशन मिला तो आप टी वन ही लेंगे क्लियर है बात आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस टा, उस टाइम पर डिपेंड नहीं करती कि जितने समय तक आपने बैटरी को अटैच किया है वो डिपेंड करती है किस समय के ऊपर 
टाइम बिटवीन दी टू सक्सेसिव कोलिजन के ऊपर मतलब जितना टाइम इंटरवल उसने लिया कोलिजन के दौरान उसके ऊपर वो डिपेंड करती है ना कि उसके ऊपर कि कितने समय तक बैटरी आपने अटैच की है इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली समझेंगे आप इसी तरीके से जो दूसरे इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं क्लियर है बात आपको अब आपके पास इस तरीके से एन इक्वेशन आ जाएंगी आप सभी इक्वेशन को जोड़ दीजिए लेफ्ट हैंड को एक तरफ जोड़ दीजिए राइट हैंड को एक तरफ जोड़ दीजिए तो आपकी लेफ्ट हैंड की ये इक्वेशन बन जाएंगी राइट हैंड में यू वगैरह को आप इकट्ठा कर लिख दीजिए यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये आपका टाइम आ जाएगा इस टाइम को मैं वापस बता देता हूँ ये टाइम है बेटा यहाँ से चलने से लेकर यहाँ तक ये है लेट टी वन भाई ये यहाँ से चला था और यहाँ पर टकरा गया इसी तरीके से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो टकराने तक का टाइम क्या है टी टू है अप टू टी एन क्लियर है बात आपको इसको टाऊ भी बोलते हैं बेटा ठीक है अब आप लास्ट में मैंने क्या किया है एक्सेलेशन की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया है ई कैपिटल ई बाई एन क्लियर है अच्छा बेटा एक बात बताओ ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से टकरा रहा है ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से टकरा रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि इनका टाइम जो इंटरवल है वो सेम हो सकता है ये 10 सेकंड ले रहा हो और ये हो सकता है ये 20 सेकंड ले रहा हो ठीक है तो क्या मैं एवरेज 10 और 20 का अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो क्या पंद्रह ले सकता हूँ यही बात मैंने लिखी है यहाँ पर सिंस इनका सबका समय बराबर नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं एवरेज ले लेते हैं तो मैं मान सकता हूँ मान लीजिए मेरे पास अगर इस कंडक्टर में दो इलेक्ट्रॉन होते एक बीस सेकंड ले रहा होता और एक कितना ले रहा होता दस सेकंड तो अगर मैं एवरेज निकालूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि एक कोलिजन करीब करीब पंद्रह सेकंड के बाद हो रहा है क्लियर है बात आपको तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे एवरेज ले लेंगे सो वी हैव टू टेक एवरेज तो मैं एवरेज लेने के लिए पूरी इक्वेशन को एन से डिवाइड कर दूंगा बेटा ठीक है ये चीज़ आप नोट करें ये चीज़ आपने देखी थी कितनी थी इनिशियल एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी थी जीरो थी ठीक है तो ये आपने जीरो पुट कर दी ठीक है अब ये जो चीज़ आई है ये क्या है बेटा ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी आ गई है क्लियर है बात आपको ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या आ गई है एवरेज वेलोसिटी आ गई है और इस चीज़ को मैं क्या बोलता हूँ एवरेज रिलेक्शन टाइम जिसको मैं रिप्रजेंट करूँगा टाउ से अब नोट करने वाली बात यह है सभी इलेक्ट्रॉन इस विलोसिटी से इस एवरेज विलोसिटी से चल रहे हैं कितने समय के लिए टाउ समय के लिए और इस डायरेक्शन में क्लियर है दूसरी जो बात आपको इंपॉर्टेंट नोट करनी है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u टकराने के बाद कितनी हो गई वापस से u मैंने बताया था ना आपको u है फिर v हुई और टकराने के बाद क्या हो गई u तो अगर आप एक कोलिजन में देखें तो इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी भी क्या है u है तो अल्टीमेटली अगर मैं एक कोलिजन के लिए बोलूँ एक्सलरेशन कितना है एक्सलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम तो एक्सलरेशन इस कोलिजन के लिए ज़ीरो है तो बेटा क्या मैं इस वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं बोल सकता आप सोचिए इस बात को अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सारे इलेक्ट्रॉन इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं क्लियर है तो इसको मैंने वी एवरेज लिख लिया और इसको मैंने एवरेज रिलेक्सेशन टाइम लिख लिया इस वी एवरेज को ही बेटा हम क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं और नोट कीजिएगा ये क्या होती है बेटा कांस्टेंट क्योंकि अब आप ये मान सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव कर रहे हैं ठीक है विद कांस्टेंट वेलोसिटी पी डी विच इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक है इसको वी डी भी लिख देते हैं बेटा ठीक है इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है एम ई ई टी देखिए आपने वर्ड सुना होगा मीट किसी से मिलना तो एम नीचे आएगा और ऊपर क्या आएगा ए कैपिटल ई एन टू क्लियर है इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा वी डी इज इक्वल टू एम ई कैपिटल ई इन टू टाउ ठीक है अगर मैं बात करूं कि ये टाउ क्या था एवरेज कोलिजन टाइम ठीक है सभी इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैं देखूं जो कोलिजन टाइम था उसका मैंने क्या लिया था एवरेज लिया था तो ये बहुत ही स्मॉल होता है बेटा दस की पावर माइनस फोर्टीन सेकेंड्स होता है तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये टाउ पुट करेंगे और एक ई की वैल्यू पुट करेंगे ठीक है जो सूटेबल रेंज हम यूज़ करते हैं तो आपका अल्टीमेटली जो वी आएगा वो आएगा दो एम mm पर सेकेंड मतलब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ दो एम mm पर सेकेंड स्पीड से बढ़ रहा है क्लियर है बात आपको तो ये तो बहुत कम है और साथ साथ आप नोट कीजिए वी डी डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम फॉर विच यू अप्लाइड द बैटरी ये उस टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है वेलोसिटी ये बल्कि डिपेंड करता है कि कोलिजन टाइम का एवरेज कितना है उसके ऊपर तो आप कहेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इतनी धीरे से चल रहा है दो एम mm पर सेकेंड तो फिर आपका बल्ब कैसे ग्लो कर गया क्योंकि बल्ब को ग्लो करने के लिए आपके 
जो इलेक्ट्रॉन को एक सर्किट को क्या करना पड़ेगा कंप्लीट करना पड़ेगा तो बेटा इसका आंसर बिल्कुल ऐसा है मान लीजिए आपके पास कोई भी एक इंजेक्शन है और उसमें वाटर फिल है तो और आपने थोड़ा सा हल्का से इधर की तरफ पुश किया तो ये वाला मोलिक्यूल बाहर नहीं गिरेगा लेकिन पानी बाहर गिर जाएगा मतलब मैं क्या कह रहा हूँ जैसे ही आपने इसको पुश किया तो ये पानी बाहर गिर जाता है क्लियर है बात आपको क्या ये वाला मोलिक्यूल यहाँ पहुँचा है नहीं इसी तरीके से कंडक्टर में इनफाइनाइट्स इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं कि हल्की सी आपने मोमेंट दी कि आपका ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मूव किया इसी तरीके से हर इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं और आपका सर्किट क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है तो आप ये समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं एक सिरे से दूसरी तरफ वो बहुत कम स्पीड होती है उनकी ठीक है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा हैं बीच में कंडक्टर में कि हल्की सी मूवमेंट से ही आपका सर्किट क्या हो जाता है कम्प्लीट हो जाता है बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक है आपके पास एक कंडक्टर है जिसका एरिया ए है लेंथ एल है उसके क्रॉस आपने एक बैटरी अप्लाई की वी वोल्टेज की तो बैटरी जैसी अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप हो जाएगा ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा घटते हुए वोल्टेज की तरफ क्या होता है सेटअप होता है और इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक फोर्स लगेगा और ये अल्टीमेटली किस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देगा वी से स्टार्ट कर देगा क्लियर है बात आपको ये हमारी बातें हो चुकी है ठीक है तो एन को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर ठीक है तो चार्ज हमने जो पढ़ा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने क्या पढ़ा है क्यू इज इक्वल टू एन ई एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई e क्या होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स क्लियर है बात आपको तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ मैं तो बेटा एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है तो अल्टीमेटली मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम से ताकि मेरे पास क्या आ जाए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा एरिया इनटू लेंथ तो एन ए एल आ गया और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है ई e होता है अच्छा अब वी से इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव कर रहे हैं और वो कितनी लेंथ कवर करेंगे बेटा एल लेंथ कवर करेंगे और कितने टाइम में करेंगे लेट टी टाइम में करेंगे ठीक है तो ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है डिस्प्लेस मेंट अपॉन टाइम क्लियर है तो टी को मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ एल बाय वी डी चलिए आपको पता है कि करंट क्या होता है क्यू बाय टी तो क्यू आपने यहाँ से निकाल रखा है एन ए एल इन टू ई और टाइम आपने यहाँ से निकाल लिया एल बाय वी डी वी डी पल्टी मारकर ऊपर जाएगा एल से एल कट जाएगा अल्टीमेटली करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन आया आपका आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी एन को बेटा नंबर डेंसिटी भी बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्लियर है बात आपको बेटा पीछे क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा था कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से तो अब उसको एक्सप्लेन करने का टाइम आ गया है जितना उसको समझाने के लिए मेरे को जुगाड़ चाहिए था मैंने वो इकट्ठा कर लिया है क्लियर है बात आपको ये वही कंडक्टर है एरिया ए है लेंथ एल है और उसको क्रॉस मैंने बैटरी वी अप्लाई की है ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ सेटअप होगा इलेक्ट्रॉन उस तरफ भागेंगे विद कॉन्स्टेंट फिलोसिटी वी डी तो आपके पास आई इज इक्वल टू क्या है एन ई ए वी डी ये क्वेश्चन अभी हमने प्रूव की है डिफ वेलोसिटी का भी आपके पास फॉर्मूला है ई इन टू कैपिटल ई टाउ बाय एम ठीक है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है माइनस डी वी बाई डी आर माइनस को मैंने डायरेक्शन वाइज शो कर दिया इधर की तरफ तो माइनस का काम था था डायरेक्शन बताने का तो माइनस का आपको सोचने की जरूरत नहीं है तो वी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है कितनी लेंथ के क्रॉस एल लेंथ के क्रॉस तो डी आर का काम कौन कर रहा है एल कर रहा है तो इक्वेशन थ्री को टू में पुट कीजिए वी डी इज इक्वल टू ई और ई e क्या है वी बाय एल है टाउ एंड डिवाइडेड बाय एम क्लियर है बात आपको दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास ही आ गई अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दूंगा तो आई क्या आ जाएगा बेटा एन ई ए और वी डी की मैंने ये वैल्यू पुट कर दी आपके पास आई क्या आ चुका है एन ई ए ब्रैकेट में ई वी टाओ बाई एम एल ठीक है थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज करते हैं एन ये ई से ई मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा ये ई से ई मल्टीप्लाई होकर ई स्क्वेयर हो जाएगा ए टाओ बाय एम एल और वी को मैंने बाहर लिख लिया इस ब्रैकेट से तो बेटा अब आपको कंपेयर करना है आई इज इक्वल टू वी बाई आर से इसको देखिए यहाँ पर आई है ये वी यहाँ पर है तो अल्टीमेटली ये किसका काम कर रहा है वन बाय आर का काम कर रहा है तो आर आपके पास क्या आ गया एम एल बाय एन ई स्क्वेयर ए टाउ ठीक है तो अब आपको आंसर मिलेगा आप जैसे ही यहाँ पर नोट करें आर इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप 
तो इलेक्ट्रॉन्स में मोशन बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन में मोशन बढ़ेगा तो वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे अल्टीमेटली आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा डिक्रीज करेगा और जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा बेटा इंक्रीज कर जाएगा क्लियर है बात आपको आपने क्या किया है कि इसको रीअरेंज किया है और फिर कंपेयर किया है आपने वी इजिकल टू आई आर से तो आर आपके पास ये आ गया और इसी चीज़ को जो मैंने अभी आपको बताई है इसको बोला भी जाता है ओम्सला इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्लास ट्वेल्थ में वी इजिकल टू आई आर आपसे नहीं पूछा जाएगा वो अगर पूछा जाएगा तो ओम्सला अगर आपको बोले तो आपको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म को ही क्या करना है एक्सप्लेन करना है तो रजिस्टेंस आपके पास बेटा ये निकल कर आ गया था अगर आप इस इक्वेशन को आर इजिकल टू रो एल बाई से कंपेयर करें ठीक है तो आपके पास रो भी निकल कर आ जाएगा रो क्या निकल कर आ जाएगा एम एन ई स्क्वेयर टाउ क्लियर है बात आपको नोटिस कीजिए रो यहाँ पर ए और एल का फंक्शन नहीं है ये बात हम पहले ही करते आए थे ठीक है एंड रेजिस्टिविटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर बढ़ा रिलैक्सेशन टाइम घटा तो रजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी किसी भी कंडक्टर की इंक्रीज तो अब आपको समझ में आ गया है कि रजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की टेम्परेचर के बढ़ने से क्यों बढ़ती है अल्टीमेटली जो कोलिजन टाइम है वो क्या हो जाता है घट जाता है और कोलिजन टाइम के घटने से आपका क्या इंक्रीज होता है बेटा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर नेक्स्ट है बेटा अपना टॉपिक मोबिलिटी मोबिलिटी के नाम से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि मूवमेंट से रिलेटेड कुछ होने वाला है ठीक है इसको म्यू से डिफाइन करते हैं और ये क्या है कितनी ड्रिफ्ट फिलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्लियर है तो ड्रिफ्ट फिलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी क्लियर है आप वैल्यू को पुट कीजिए ड्रिफ्ट फिलोसिटी ई की वैल्यू पुट कीजिए ई से कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली क्या आएगा बेटा ई टाओ बाय एम क्लियर है तो आपको पता है कि ये आपकी ड्रिफ्ट फिलोसिटी है और टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ाऊँगा अल्टीमेटली टी क्या करेगा डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर के बढ़ने से आपको याद रखना है कि ड्रिफ्ट फिलोसिटी आपकी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है क्लियर है बात आपको और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है आपका इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कम हो रही है और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कम हो रही है तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस बढ़ रहा है है ना अपनी बात वहाँ से भी समझ सकते हैं आप तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घटेगा यहाँ से देख रहा हूँ मैं इस इक्वेशन से तो मोबिलिटी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होगी और यहाँ से भी आप बोल सकते हैं मोबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो रजिस्टेंस क्या हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा क्लियर है नेक्स्ट है बेटा हमारा टॉपिक करंट डेंसिटी ठीक है ये एक वेक्टर होता है और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं जे से ठीक है तो करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन है फाइंड है अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया क्लियर है बात आपको और जो इसके साथ जो इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि एरिया और करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए परपेंडिकुलर होनी चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूँ ये कंडक्टर है और इसमें से करंट ऐसे जा रहा है तो ये इसका एरिया हो गया बेटा और करंट की डायरेक्शन ये हो गई क्लियर है तो देखेंगे आप ध्यान से एरिया और करंट आपस में क्या है परपेंडिकुलर तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा जे इज इक्वल टू आई बाय ए अगर केस ऐसा हो बेटा अब मान लीजिए वायर का एरिया कुछ इस तरीके से दे रखा है तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि आई और ए आपस में परपेंडिकुलर नहीं है आई के परपेंडिकुलर तो ये वाला एरिया होता है ना तो लेट इस एरिया और इस एरिया के बीच में एंगल कितना है ठीठा तो आपको पता है जिसके साथ एंगल बनता है वो कंपोनेंट क्या होता है कोस कंपोनेंट तो अल्टीमेटली ये एरिया कितना आ जाएगा बेटा आपका ए कोस थीटा तो आपको वो एरिया लेना है जो कि करंट के क्या हो परपेंडिकुलर तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे ए कोस थीटा ठीक है तो ए कोस थीटा को उधर लेके जाएं तो करंट को मैं कैसे बोल सकता हूँ जे ए कोस ठीटा आप याद करो डोट प्रोडक्ट को ए डोट भी क्या होता था ए बी कोस ठीटा तो करंट आपका और कुछ नहीं है डोट प्रोडक्ट है किसका करंट डेंसिटी का और एरिया का एक बात जो नोट करने वाली है डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपको उसका स्केलर रिजल्टेंट देता है तो करंट होता भी क्या है स्केलर होता है क्लियर है बेटा बात आपको स्टूडेंट्स एक बार हम बेटा रिवाइज कर लेते हैं जो अब तक हमने इस लेक्चर में पढ़ा है वीडी क्या बताया था हमने एम ई कैपिटल ई इन टू टाउ आई और वी में रिलेशन हमें पता चल गया आई इजिकल टू एन ई ए वी डी और इन दोनों की हेल्प लेकर मैंने रजिस्टेंस को डिफाइन किया था और वो मेरे पास ये आया था है ना अगर आपसे कंडक्टेंस भी पूछे तो आपको पता है वन अपन आर क्या होती है कंडक्टेंस ठीक है और यहाँ से इसको मैंने कंपेयर किया था रो ए बाय एल से तो आपका रेजिस्टिविटी भी निकल कर आ गया था मेरे पास और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी क्या होगी अपोजिट होगी उसके बाद हमने देखा क्या मोबिलिटी मोबिलिटी क्या है डिफ्ट फिलोसिटी डिवाइडेड बाय आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लास्ट हमने देखा करंट डेंसिटी करंट करंट आपका क्या है डॉट प्रोडक्ट है करंट डेंसिटी और ए का अब हम देखते हैं र
जे एंड वी डी करंट डेंसिटी और ट्रिप फिलोसिटी के बीच में देखते हैं सिंपल सिंपल है आपके पास जो इक्वेशन है उससे आप स्टार्ट कीजिए सेकेंड वाली इक्वेशन से आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी ए को नीचे लेके जाओ आप तो यहाँ पर क्या बचेगा एन ई वी डी बचेगा बेटा और क्या जे हो जाएगा और जे और वी डी में रिलेशन क्या निकल कर आ गया एन ई वी एन ई वी डी तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेवन और फॉर्मूला नंबर सेवन देखिए आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको अभी नोट करते चलो और आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे ठीक है इसको देखोगे आपको इस समझ में आ जाएगा मैं नेक्स्ट हमारा रिलेशन है जे सिग्मा और ए के बीच में ठीक है आई इज इक्वल टू क्या बेटा एन ई ए वी डी वहीं से स्टार्ट करते हैं वी डी का फॉर्मूला आपने पुट कर दिया तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा एन ई स्क्वेयर ए ई टाउ बाय एम क्लियर है बात आपको अगर अगर मैं यहाँ से कंडक्टिविटी को देखूँ तो वो क्या है रेजिस्टिविटी का अपोजिट है और वो क्या हो जाएगी एन ई स्क्वेयर टाउ बाय एम तो एन ई स्क्वेयर टाउ बाय एम को मैंने क्या लिख दिया है आपका कंडक्टिविटी लिख दिया है क्लियर है बात आपको तो i बाय एस ए को नीचे लेके जाओ i बाय ए क्या हो जाएगा j और j क्या हो जाएगा e इन टू सिगमा सिगमा इज आपका कंडक्टिविटी क्लियर है बात आपको तो अगर वेक्टर फॉर्म में देखूं तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी तो आपकी क्या है स्केलर क्वांटिटी है लेकिन जो j और इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है उनके ऊपर मैंने आपका वेक्टर का एरो लगा दिया है और इस चीज़ को बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओमसला भी बोला जाता है क्लियर है बात आपको तो आपको ये चीज़ें नोट करनी है फॉर्मूलों को याद रखना है आज की क्लास बेटा एक लास्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक से ख़त्म करते हैं डेट इज़ सुपर कंडक्टर ठीक है बेटा हमें पता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से मेटल का रजिस्टेंस बढ़ता है और अगर घटता है टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा घटेगा ठीक है पर कुछ मेटल्स के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर बोला गया है वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है ज़ीरो और इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है सुपर कंडक्टिविटी अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो आप बता सकते हो कि कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट क्लियर है बेटा तो इसी फिनोमिना को क्या बोला गया है सुपर कंडक्टिविटी एक ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ मरकरी के लिए अगर आप जैसे जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज़ करोगे ठीक है टेम्परेचर डिक्रीज इस तरफ होगा तो रेजिस्टेंस भी आप देख रहे हो घट रहा है परंतु एट 4.2 पॉइंट टू कैलविन देर इज शडन और शार्प डिक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस एंड इट विल बिकम जीरो एट 4.2 पॉइंट टू कैलविन क्लियर है बात आपको तो आप ये चीज़ अगर देखें ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्या कीजिए एक मरकरी का वायर लीजिए एक तरीके से और फोर पॉइंट टू कैलविन को एस्टेब्लिश कीजिए ठीक है टेम्परेचर और एक बार सोर्स लगा दीजिए इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाएंगे अब वो बैटरी आप निकाल लो और तार को जुड़े रहने दो आप देखते हो कि आपका इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करते रहेंगे क्योंकि उनके रेजिस्टेंस ऑफर करने वाला बीच में कोई नहीं है और इस सर्किट में अगर आप कहीं कोई बल्ब वगैरह जोड़ दें तो आप बिना बैटरी को कंज्यूम किए बल्ब को क्या कर सकते हो ग्लो कर सकते हो एक और एग्जाम्पल हमारे पास लेड है और लेड का आपका सुपर कंडक्टिव टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है बेटा आपका 7.25 पॉइंट टू फाइव कैलविन ठीक है होप है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा देखिए आज के लेक्चर में थ्योरी ज़्यादा थी ठीक है और मेरा एम ये है कि पहले दो तीन लेक्चर और लेकर थ्योरी कंप्लीट कर दूं और फिर इनके न्यूमेरिकल्स आपको कराऊं क्लियर है इन बिटवीन आपको करना क्या है आपको सारे फॉर्मूलेज और सारे डायरिवेशन को याद रखना है हैवे नाइस डे थैंक यू बेटा